এই মুহূর্তে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ পাঁচটি ব্রেকিং আপডেটস আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দিতে চলেছি যেগুলো এখন ঘটে চলা দেশে তথা পশ্চিমবঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর যেগুলো আপনাদের জানা একান্ত প্রয়োজন তো শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন এই ভিডিওতে আপনি দেখছেন স্মার্ট দুনিয়া ইউটিউব চ্যানেল যদি নিয়মিত লেটেস্ট ভিডিও আপডেটগুলো পেতে চান তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আর ভিডিওটি প্রয়োজনীয় মনে হলে বন্ধুদেরকে শেয়ার করবেন ভিডিওটিকে লাইক করবেন প্রথম আপডেটে আপনাদেরকে জানাতে চাইব সুখবরটি রেশন কার্ড নিয়ে সুখবর দিল সরকার চিন্তা নেই বাংলার সাধারণ মানুষের সম্প্রতি রেশন কার্ড তৈরির জন্য বিশেষ শিবিরের আয়োজন করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ভর্তুকিহীন খাদ্য সামগ্রী রেশনে দেওয়ার নির্দেশ দেন আর সেই জন্যই রেশন কার্ড তৈরির একটি বিশেষ শিবির খুলে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য দপ্তর আর ওই বিশেষ শিবিরে পর্যন্ত চল্লিশ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে আর এই বিশেষ শিবিরে আবেদনের সময়সীমা পনেরোই ডিসেম্বর থাকলেও রাজ্য সরকার রাজ্যবাসীকে দিয়েছে সুখবর যে সমস্ত পরিবারের রেশন কার্ড তৈরির আবেদন এখনও পর্যন্ত ওই বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে হয়নি সেই সব পরিবারের সদস্যরা খাদ্য দপ্তরের স্থানীয় অফিসে নির্দিষ্ট দিনে গিয়ে রেশন কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন বেরিয়ে আসছে পাকা খবর যেটা হচ্ছে এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়ছে বেতন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পেনশনভোগীদের ধোঁয়াশা কাটালো সরকার সামনেই আসছে নতুন বছর আর এই নতুন বছর ঘুরলেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন কিন্তু বাড়ছে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক বেতন বাড়াবে কিন্তু কর্মীদের কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি কর্মীদের পেনশন নিয়ে কিছু ধোঁয়াশা তৈরি হয় আর এই সমস্যা কাটাতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার পেনশন সংক্রান্ত যে কোনো অসঙ্গতি কাটাতে সম্প্রতি এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিয়েছে সরকার ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ দু সালে জানুয়ারি মাস থেকে কার্যকর করা হচ্ছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে আর ওই সময়ের পর অবসর নেওয়া কর্মীদের পেনশন নতুন করে নির্ধারণ করা হবে কিন্তু সমস্যা তৈরি হয়েছিল দু সালের আগে অবসর নেওয়া কিছু সরকারি কর্মীদের পেনশনকে নিয়ে সেটার সম্পর্কেও কিন্তু বিজ্ঞপ্তি বার করেছে আর এই বিষয়ে যারা ধোঁয়াশায় আছে তাদের কিন্তু বৈষম্য দূর করেছে চাইলে আপনারা বিস্তারিত দেখতে পারেন না স্ক্রিনশট করে ইতিমধ্যেই নতুন বছরে ধামাকা অফার দিল মুকেশ আম্বানির জিও সংস্থা ফের ধামাকা কেবল তিনশো নিরানব্বই টাকায় আসছে নতুন জিও ফোন রিলায়েন্স জিও নতুন একটি ফোনের উপর কাজ শুরু করেছে ওই ফোনটি জিও ফোন সিরিজের তৃতীয় ফোন হবে এই ফোন জিও ফোন লাইট নামে মার্কেটে আসতে পারে যদিও এই ফোনের স্পেসিফিকেশান কী হবে তা এখনও জানা যায়নি তবে এটি যে একটি কিপ্যাড ফোন হবে তা নিশ্চিত কোম্পানি এই ফোনটির জনপ্রিয়তা নিয়ে ইতিমধ্যেই সার্ভে শুরু করেছে এই খবর জানিয়েছে নাইনটি ওয়ান মোবাইলস এই রিপোর্টে ফোনটির দামও জানানো হয়েছে রিপোর্ট অনুযায়ী জিও ফোন লাইটের দাম হবে কেবল তিনশো নিরানব্বই টাকা সারা দেশ জুড়ে এনআরসি সিএএকে নিয়ে চলছে বিশাল বড় বিভ্রান্তি ফের বিজেপি নেতা পিটুনি খেলেন নাগরিকত্ব আইন বোঝাতে গিয়ে বেরিয়ে আসছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে বিরাট বড় চাঞ্চল্যকর খবর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ফোন থেকে তোলা চাওয়া হলো তিন কোটি টাকা তদন্তে নেমে তাজ্য হলেন পুলিশ অমিত শাহের ল্যান্ডফোন থেকে ফোন গেল বিজেপি নেতার কাছে পার্টি ফান্ডের জন্য চাওয়া হলো তিন কোটি টাকা তদন্তে নেমে দিল্লি পুলিশ খুঁজে পেল এক নিষিদ্ধ অ্যাপ আর তাতেই খাস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নামে হচ্ছে প্রতারণা অমিত শাহের বাড়ি ও অফিস দু জায়গার ল্যান্ডলাইন নম্বর ব্যবহার করে এই কাজ করা হয়েছে ইতিমধ্যেই এই ঘটনা গ্রেপ্তার করা হয়েছে ফোন গিয়েছিল হরিয়ানার বিদ্যুৎ মন্ত্রী রঞ্জিত সিং চৌতালার কাছে পুলিশ জানিয়েছে ধৃত দুই ব্যক্তির নাম উপকার সিং ও জগতার সিং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অপারেটিং অফিসারের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ তারপরই অপরাধী দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পুলিশ তদন্তে নেমে ক্রেজি কল নামে একটি অ্যাপের সন্ধান পেয়েছে যা ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ সেই অ্যাপ ব্যবহার করে এই ফোন করা হয়েছে ওই অ্যাপ থেকেই হরিয়ানার মন্ত্রীর কাছে ফোন যায় এরপরই বিষয়টি নজরে আসে মন্ত্রী জানিয়েছেন তাকে ফোন করে বলা হয় অমিত শাহের অফিস থেকে বলছেন কেউ তিন কোটি টাকা চাওয়া হয় দলের জন্য একবার নয় একাধিকবার সেই ফোন আসে খোঁজ নিয়ে জানা যায় অমিত শাহের অফিস থেকে কোনো ফোন যায়নি পুলিশ প্রথমেই জানতে পারে যে অ্যাপও থেকে ফোনগুলো করা হচ্ছিল পুলিশ ফোন থেকে অভিযুক্তদের বলে যে টাকা নেওয়ার জন্য হরিয়ানা ভবনের কাছে আসতে সেখান থেকেই জগতার সিংকে গ্রেপ্তার করা হয় এরপর চণ্ডীগড়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ শুক্রবার আর একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ইতিমধ্যেই প্রশান্ত কিশোরকে নিয়ে বড় খবর বেরিয়ে এসেছে প্রশান্ত কিশোর এনআরসি সম্পর্কে মন্তব্য করে বললেন এনআরসি হল নাগরিকত্বের ডিমনিটাইজেশন ফুসে উঠলেন প্রশান্ত কিশোর এনআরসি থেকে সিএএ নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছেন প্রশান্ত কিশোর নাগরিকত্ব ইস্যুতে তিনি বারবার বলেছেন ষোলোটি অবিজেপি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা যেন একজোট হয়ে এর বিরোধিতা করেন বারবার নাগরিকত্ব ইস্যুতে তার জোরদার অবস্থানের জেরে বিজেপি জোট থেকেও এই ইস্যুতে জেডিইউ বিজেপির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যায় এবার সেই প্রশান্ত কিশোরের
দুই নীতিশ কুমারকে ও এনআরসি প্রসঙ্গে প্রশান্ত কিমোর কিশোর উনি বলছেন এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন যে নীতিশ কুমারের বিষয়ে আশাবাদী যে নীতিশ বিহারে এনআরসি লাগু করবেন না তবে তিনি বলেন এই বিষয়ে আমার যা মনে হয় তাই বলি বা পরামর্শ দিই নীতিশ কুমারকে প্রশান্ত কিশোরের ছবি আপনারা অন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন তিন নম্বরে এনআরসি বিরোধী প্রচারে কি মাইলেজ পাবে কংগ্রেস কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি ক্রমাগত এনআরসি ও সিএএ বিরোধী প্রচার চালাচ্ছে আর তার জেরেই এনআরসি ইস্যুতে তারা বাড়তি মাইলেজ রাজনীতির ক্ষেত্রে পাবে কি না তা নিয়ে প্রশান্ত কিশোরকে প্রশ্ন করা হয় যার উত্তরে প্রশান্ত কিশোর জানান যে যতক্ষণ না কংগ্রেসের নেতৃত্ব রাস্তায় নেমে এর সংগ্রাম চালাচ্ছে ততক্ষণ সেভাবে রাজনৈতিক জমি শক্ত করতে পারবে না দল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরাট বড় ক্ষোভ উগড়ে দিলেন নিজের দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে কাজ করা সত্ত্বেও কেন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে মানুষ পুরুলিয়ার দলের নেতাদের উপরে ক্ষোভ উগড়ে কিন্তু দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলার অজস্র উন্নয়নমূলক প্রকল্প রয়েছে তারপরেও মানুষ কেন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে পুরুলিয়ায় দলের নেতা বিধায়কদের কাছে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন মমতা ব্যানার্জি রবিবার দলের বৈঠকে মমতা বলেন মানুষের সঙ্গে দলের নেতারা নিবিড় যোগাযোগ রাখছেন না সেই কারণেই ক্রমশ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে মানুষ কাজ করা সত্ত্বেও মানুষ দলের নেতারা যদি মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তাহলে ভাবতে হবে কোথাও একটা খামতি রয়েছে নেতাদের দলের নেতা বিধায়কদের উদ্দেশ্যে তৃণমূল নেত্রী আরও বলেন সরকারি প্রকল্পগুলোর খবর মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে মানুষের সঙ্গে প্রতিদিন দেখা করতে হবে তাদের সুবিধা অসুবিধার কথাও জেনে নিতে হবে লোকসভা নির্বাচনে পুরুলিয়ায় বেশ খারাপ ফল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস এই প্রসঙ্গ টেনে আনেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর পেছনে মানুষের কাছে নেতাদের সরে যাওয়াকেই দায়ী করেন তিনি পাশাপাশি কাজ করে মন জয় করতে না পারার দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি সিএএ ও এনআরসির প্রতিবাদ করলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং পুরুলিয়াতে সিএএ এনআরসির প্রতিবাদে পুরুলিয়ার মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলছেন সেটা শুনলে আপনারা চমকে যাবেন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ও প্রস্তাবিত এনআরসির প্রতিবাদকে রাজ্যব্যাপী গণ আন্দোলনের রূপ দিতে চাইছেন তৃণমূল সুপ্রিম এবার কলকাতা ছাপিয়ে জেলায় জেলায় মমতার নেতৃত্বে হবে সিএএ এনআরসি বিরোধী মেচেল আজ সোমবার পুরুলিয়ায় নতুন আইনের প্রতিবাদে পথে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী পুরুলিয়া শহরের ভিক্টোরিয়া স্কুল মার্ট থেকে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড পর্যন্ত সিএএ বিরোধী মিছিল করবে জোড়া ফুল সেবির তেসরা জানুয়ারি শিলিগুড়িতে একই ইস্যুতে পথে নামার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির এর আগে কলকাতায় চারটি ও হাওড়া থেকে কলকাতা ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত সিএএ এনআরসি বিরোধী মিছিল করেছে রাজ্যের শাসক দল দলনেত্রীর নির্দেশে প্রতিটা জেলা বিধানসভা ও ব্লকে নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে পদযাত্রা হয়েছে ফিরে আসি আবহাওয়া সংবাদে ঠান্ডা প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়েছে কোন কোণে ঠান্ডা পড়েছে তাপমাত্রা বরফের আসার আশঙ্কা এমনটাই করছে আবহাওয়া দপ্তর ঠান্ডা তো আছে সপ্তাহের মাঝামাঝি রাজ্য জুড়ে বৃষ্টিও শুরু হতে পারে এমনটাই জানা যাচ্ছে শীতের কামড়ে কিছুটা কমলেও আজ শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দু ডিগ্রির নিচে চলে গেছে রবিবার শহরের তাপমাত্রা ছিল এগারো দশমিক দুই ডিগ্রি সোমবার এই তাপমাত্রা গিয়ে পৌঁছেছিল এগারো দশমিক চার ডিগ্রিতে অর্থাৎ শীত ভালোই টের পাচ্ছেন শহরবাসী দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বাড়লেও উত্তরবঙ্গে শীতের দাপট চলছে পুরো দামে দার্জিলিং জলপাইগুড়ি মালদা ও দুই দিনাজপুর কাঁপছে ঠান্ডায় তবে মঙ্গলবার থেকে বদল হতে পারে পরিস্থিতি বুধবার আকাশ প্রধানত মেকলা থাকবে বাড়তে পারে রাত ও দিনের তাপমাত্রা এদিকে বৃষ্টির সম্ভাবনায় চিন্তায় রাজ্যের চাষিরা বুধবার থেকে আকাশ মেকলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে হালকা বৃষ্টি হতে পারে মালদা ও দুই দিনাজপুর জেলায় বুধবার হালকা বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গের এবং মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর উত্তর দিনাজপুরে দক্ষিণ দিনাজপুরের পশ্চিমের জেলা পুরুলিয়া বাঁকুড়া ছাড়াও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে শিলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পার্বত্য এলাকাগুলিতে বৃহস্পতিবার থেকে কলকাতা ও রাজ্যের সব জেলাতেই কয়েক দফা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে শুধু তাই নয় বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব ভারতের সব জেলায় শুক্রবারও বৃষ্টি চলবে বলে জানা যাচ্ছে সবশেষে জানিয়ে রাখি সেই চাঞ্চল্যকর খবরটি অনুব্রত মণ্ডল কি বলছেন সার্ভে করতে এলেই ঝাঁটার বাড়ি দিয়ে বের করে দিবেন এটাই কিন্তু অনুব্রত মণ্ডল নিদান দিচ্ছেন সার্ভের নাম করে বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করবে কটা গরু কটা ছাগল কটা মানুষ কখন এসেছেন কত সালে এসেছেন একাত্তর সালের দলিল দেখান তখনই ঝাঁটার বাড়িতে বার করে দেবেন বাড়ি থেকে চিন্তা নেই মমতা ব্যানার্জি আছে আপনাদের পাশে এমনটাই বক্তব্য অনুব্রত মণ্ডলে তাছাড়াও তিনি বলছেন এলাকার মানুষদের সার্ভে নিয়ে বিভিন্ন রকমের নিদান ঝাঁটা দিয়ে বের করার অর্ডার কিন্তু তিনি দিচ্ছেন আজ এনআরসি ও সিএএ প্রত্যাহারের দাবিতে মুরারি এক নম্বর ব্লকের পাইকরের হাজরা মাঠে সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি ঝাড়খণ্ডের জেএএম জোটের আজ মুখ্যমন্ত্রীর শপথ সভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাওয়া নিয়ে আরও
দুটো মাথা মোটা একটা মাথা মোটা অমিত শাহ আর একটা মাথা মোটা মোদী এই দুটো মাথা মোটা ভারতবর্ষকে শেষ করে দিল তাছাড়াও আজ সভা থেকে অনুব্রত মণ্ডল চ্যালেঞ্জ করে বলেন পশ্চিমবাংলায় কি হিন্দু কি মুসলিম একসঙ্গে থাকবে শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকতে এনআরসি আর ক্যা ক্যা করতে দেব না চ্যালেঞ্জ করলাম ক্ষমতা থাকলে এনআরসি করে দেখিয়ে দাও তো বন্ধুরা ভিডিওটিকে লাইক এবং শেয়ার করে সকলকে জানতে সাহায্য করুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরের ভিডিওতে ফিরে আসছি ধন্যবাদ